So, today we'll be starting the second module. The second module is mainly dealing with the welding operation. In the first module, we'll be casting in a material. 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 അതേപോലെ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തരും ഒരു ഇരുപത് ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരിക്കും കുറച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നെക്സ്റ്റ് ആഴ്ചകൾ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു മാക്സിമം ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റൻസ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാവുന്ന മോഡല് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അധികം സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റൻസ് വരുന്ന മോഡൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് മോഡലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ച് മോഡലുകളിൽ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻസ് വെച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം പ്രീവിയസ് സിലബസിൽ ഇത് സിക്സ് മണികളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേസിക് മെക്കാനിക്കലൊക്കെ വെൽഡിംഗ് എന്താണെന്നുള്ള ബേസിക് ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മൊഴികളിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ആദ്യം വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ടല്ല വെൽഡിങ്ങിന്റെ നോർമൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അതായത് എങ്ങനെയാണ് വെൽഡിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെൽഡിന്റെ എഫക്റ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് വെൽഡ് ബേസ് മെറ്റലിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത്ര കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസ് വെൽഡിംഗ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ വെൽഡിംഗ് പോസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പഴയ മൊഡ്യൂൾ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് തിയറി ആണ് ഫിഗറിൽ പിന്നെ കുറച്ച് വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ വിത്ത് ഫിഗർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു വരും അപ്പോൾ ആദ്യം വെൽഡിംഗ് എന്താണ് ഓക്കെ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ ക്ലാസ്സസ് അതായത് ലോക്കൽ ജോയിനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ അങ്ങനെയും പറയട്ടെ ഡോക്ടർ ക്ലാസ്സസ് അറിയാം ലോക്കൽ ജോയിനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ വെൽഡിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഹീറ്റിംഗ് അപ്പൊ നോർമലി ഹീറ്റിംഗ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന ചിലപ്പോൾ അത് മെൽറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ബേസ് മെറ്റലിലേക്ക് പോവാം ചിലപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഹീറ്റിംഗ് വരും ചിലപ്പോൾ അത് മെൽറ്റിംഗിലേക്ക് പോവാം ചിലപ്പോൾ മെൽറ്റിംഗ് വരില്ല അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഹീറ്റിംഗ് എന്തായാലും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ചില വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ അതായത് രണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പ്ലേറ്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ വശ വെച്ച് ഒട്ടിക്കില്ലേ അപ്പൊ വശ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോ റെക്കോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം അത് അടച്ചു വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഹീറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ചില വെൽഡിങ്ങിൽ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഈ ജോയിന്റ് വെൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജോയിന്റിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചില വെൽഡിങ്ങൾ മട്ട് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മെറ്റൽ പീസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ നമ്മൾ വെൽഡ് മെറ്റലാണ് ഫില്ല് ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പ്രഷർ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ഇനി ആൻഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു വെൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യും ചില കേസുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മെറ്റൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം ആ മെറ്റലുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണ പോർഷനിൽ കുറച്ച് ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ തന്നെ ആ ഒരു ജോയിന്റ് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫില്ല വേറെ മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല നമ്മളിപ്പോ ഒരു പേപ്പറും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബൈൻഡർ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ നമ്മൾ ബൈൻഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ എക്സ്ട്രാ ചിലപ്പോൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ലോക്കൽ ക്ലാസ്സസ് ഓർ വേറെ ക്ലാസ്സസ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ
out the use of filler metals are known as autogenous welders. So, autogenous is known as same material and we will do it. For the metal pieces, we will do it. We will join in formula. Then, we will do it for the other material. Same material is known as that is called. Then, we will do it for the fusion without the use of filler material. Filler material is known as fusion welding. Then, we will do it for the same Throughout the joint, we have a full single material. We have an autogenous welt. We have a few terms that we have to use. Fusion welding, solid state welding, bracing sorting. We have an autogenous welt. Without the filler material, we have a fusion welt. Without the filler material, we are calling it as an autogenous welt. Solid state welding. Metal joint takes place without fusion. Fusion is not a process. That metal is not a process. Fusion is not a process. There is no liquid molten phase in the joint. That is not a liquid state. We are welding the solid state. We are welding the solid state. That is the process. Solid state welding is the solid state welding. 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 Solid state welding. Cold ultrasonic friction welding. So, we can use the resistance welding and the explosion welding. We can use the detail of the one and the five mask or seven mask. We can use the advantages and applications. We can use the different types of solid state welding. We can use the solid state welding. We can use the solid state welding. We can use the solid state welding. Without fusion. Without fusion means no liquid state. Liquid state is not there. Liquid state is not there. Welding operation that is called the solid state welding. But the classic case then okay, then the cold ultrasonic welding, friction welding, resistance and explosion welding. Then we have solid state welding in the classification then okay. Okay. Any bracing and solving. Bracing uses filler metal that involves lower temperature than the welding. So normally, we have bracing and soldering and differentiate and the or recrystallization temperature with them. Okay. And then, welding in the air, we have low temperature and bracing and soldering. Soldering uses similar filler metal solders and involves lower than temperature. Bracing in the air, temperature is low than the soldering operation. Let's do an introduction to this. 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 Ini well, nampun normal ni, satu, satu kanji kan, satu bead join dah. Nampun, kita ni satu bead metal. Kita nampun join je, you see, na, satu metal piece je. Mesti ada nampun kita satu welding masuk pun dah, no. Nampun kita ni satu experience pun dah, ni. Nampun, nampun kita ni satu bead join je, bead join je, tee join je, kita nampun form je dah, ni. Angin, nampun prepare je, nampun dua box piece je, nampun shape je, nampun dua box piece je, prepare je. Nampun, nampun minimum gap tu, kau ada tu, macam ni. Ini proportion nampun pernah, nampun. Root of the welder. This question is the root of the welder. So, we have to fill the metal on the welder. So, we have to fill the welder in the first pass. We have to fill the model with the thickness of the metal. So, we have to fill the building with the heavy structure. We have to fill the thickness of the metal. We have to fill the thickness of the metal. We have to fill the pipe with the pipe. Okay, pada zaman waktu pas ni, mungkin layer layer ayat layer root ada cuci, ni ni mungkin layer ada cuci, layer ni layer ayat nampak welding operation yang beri orang ini. Okay, ni aku maksud itu dengan plan ni, kita boleh dengan structure work sendiri yang baru one inch thickness lah plate yang akan diusir. Apa dah tu? Apa pas ni mungkin root tu matra dia, pasti mungkin root dia. Melainkan root tu matra pilih dia, atau root tu pilih dengan root dia ada yang testi, pentam testi, jenis jenis yang kita ada opsi yang ni mungkin pas ke layer layer dia. Apo, ini tu welding ni basic figure baru kita mana mungkin ada base metal mana, ini tu welding ni welding ala portion mana, awal awal welding metal ni, ini, okay, ini mana itu model ni, first ni, ini second model ni, mana aja beri kita ni topik kanan heat affected zone baru ni, heat affected zone, welding normally carry out ni, ini tu elevated temperature lagi, higher temperature ni, mana welding carry out ni, ni kita mana mungkin kita temperature of the base metal, mungkin kita temperature of the base metal, ni model ni mana mungkin temperature ni biasa ni kita. This is the temperature and with the base metal microstructure affected. So, we have to learn about the metal energy. We have to learn about the microstructure and the element. That is the FST and the temperature. That is called the recrystallization temperature. That is the crystal structure. Anything will change with the temperature. Recrystallization temperature. So, we have to learn about the steel and the system or something. Recrystallization temperature. That is the point. 
അത് കഴിഞ്ഞും കുറച്ചും കൂടി എബോ ആയിരിക്കും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ മെൽസിൽ അതിനായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി എബോ ആയിരിക്കും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ മെൽസിൽ അതിനായിട്ടും കുറച്ചും കൂടി എബോ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും നമ്മൾ നോർമലി വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ കാര്യം ഓഫ് ചെയ്യാം മോൾട്ടൺ വെൽഡ് പൂൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും മോൾട്ടൺ വെൽഡ് പൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത്രയും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കാര്യം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായാലും വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സോളിഡ് മെറ്റലിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരുപാട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ മോൾട്ടൺ പൂവുകളായിരുന്നു നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊരു യാതൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ എന്തായാലും എഫക്ട് ചെയ്യും ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ് കുറച്ച് പോർഷൻ അതായത് ഈ ബേസ് മെറ്റലിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ബേസ് മെറ്റലിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ബേസ് മെറ്റലിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഇത്രയും പോർഷൻസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ അപ്പൊ അത്രയും പോർഷന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ട് വിത്ത് ബേസ് മെറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എഫക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് മുതൽ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജ് ഇവിടെ മോൾട്ടൺ മെറ്റലായിരിക്കും ഇത്രയും പോർഷനിൽ മോൾട്ടൺ മെറ്റലാണ് മോൾട്ടൺ മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ ബേസ് മെറ്റൽ അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അത്രയും പോർഷന്റെ ഇടയിലുള്ള മെറ്റലിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യും അതായത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അവിടുത്തെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എഫക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയാണ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മോൾട്ടൺ പൂളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ മുതൽ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായാലും വെൽഡിംഗ് ബേസ് മെറ്റൽ കുറച്ച് ഹീറ്റ് ആവുമല്ലോ ആ ഹീറ്റ് ആവുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായാലും വെൽഡ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ താഴേക്ക് വരുന്നവരും ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു വരുന്ന മോഡലായിരുന്നു ആ ടെമ്പറേച്ചർ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ അത്യാവശ്യ ബേസ് മെറ്റൽ മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് അതുവരെയുള്ള പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഓഫ് ദ ബേസ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഇൻ ദ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിമ്മളി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വെൽഡ് പൂളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോർഷൻ മുതൽ അതിന്റെ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്ന റീജിയൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഓഫ് ദ ബേസ് മെറ്റൽ ഓക്കെ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ബേസ് മെറ്റലിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവും വെൽഡ് പൂളിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്ന പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മോൾട്ടൺ മെറ്റലിന് അതേ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് അതേ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു താഴെ വരുന്നതോറും നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു തുറന്നു വന്നിരിക്കും ഓക്കെ ആ കുറഞ്ഞു തന്നെ വന്നിട്ട് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ വരുന്ന ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചു പറഞ്ഞു ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫിഗർക്ക് വരച്ച് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ വരയ്ക്കുക അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ഗ്രേഡിയൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്ന വെൽഡ് ജോയിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് ബേസ് മെറ്റലെ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ വെൽഡ് മെറ്റലെ അപ്പൊ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അതാണ് ബേസ് മെറ്റലെ ഇതാണ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഇതാണ് വെൽഡ് മെറ്റലെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഫ്യൂഷൻ സോൺ നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പോർഷൻസ് ഇത്രയും പോർഷൻ നമുക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ഇതിലെ മൂന്ന് പോർഷനിൽ ഇതിന് ബേസ് മെറ്റലിന്റെ മെറ്റലർജി കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ച് വരില്ല മറ്റ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോണിനും വെൽഡ് മെറ്റലിന്റെയും മെറ്റലർജിയും പ്രോപ്പർട്ടി സോൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് സോൺ ഡിപ്പെൻഡ് സ്ട്രോങ്ലി ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റൽ ജോയിന്റ് and the particular joining process and the filler material and the welding process variables okay now this the base metal in the crystal section ka variety variation unda appo adinu nammal adhigam bother cheyanda avashyam illa baaki rendum heat affected zone and the weld metal core and the rendu indin metallurgy and properties avarthe properties nammal oru vaadi kaaryangala depend cheyum okay nammal ede type of metal aanu nammal join cheyandu നമ്മുടെ ഏത് ജോയിനിംഗ് പ്രോസസ്സ് വെൽഡിംഗ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് വെൽഡിംഗ് ജോയിനിങ് പ്
അതുപോലെ തന്നെ എ സി വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഡി സി വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് പരാമീറ്റേഴ്സിന് വന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ജോയിന്റിനെ ജോയിന്റിലെ ഹീറ്റ് അസിസ്റ്റഡ് സോണിലും അതുപോലെ തന്നെ വെൽഡ് മെറ്റലിന്റെയും മെറ്റലജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും മെറ്റലജി ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് പോർഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലിപ്പോയി ചെറിയ ജോയിന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
അപ്പൊ ഈ ജോയിന്റ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടിൽ നിന്നും ചെറിയ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അതേ പൊസിഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ ഡേ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചില വേൾഡ് ജോയിന്റുകളിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും ചില വേൾഡ് ജോയിന്റുകളിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ സോ ജോയിനിങ് ഓഫ് മെറ്റൽ വിത്ത് ഹീറ്റിംഗ് സംടൈംസ് വിൽ ബി യൂസിംഗ് പ്രഷർ സംടൈംസ് വി വിൽ നോട്ട് ബി യൂസിംഗ് ദ പ്രഷർ ആൻഡ് വിത്ത് ഓർ വിത്ത് ഔട്ട് ദ ഫിലർ മെറ്റീരിയൽ ചില കേസ് എന്തുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെൽഡി എന്ന വെൽഡിംഗ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ വെൽഡിംഗ് റോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ചില കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെറ്റലുകൾ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യണം രണ്ട് മെറ്റലുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റലുകൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് മെറ്റലുകൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഓൾമോസ്റ്റ് മോട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ കോണ്ടാക്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡിലും പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മോട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഒക്കെ ജോയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ചില വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ വി വിൽ നോട്ട് ബി യൂസിംഗ് ഇനി ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ സോ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ വെൽഡിംഗ് റോഡ് ഉണ്ടാവും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സോ ദ ഷുഡ് ബി ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബട്ട് സംടൈംസ് വി വിൽ അപ്ലൈ ദ പ്രഷർ സംടൈംസ് വി വിൽ നോട്ട് ബി അപ്ലൈ ദ പ്രഷർ സംടൈംസ് വി വിൽ ബി യൂസിംഗ് ദ ഫിലർ മെറ്റീരിയൽ സംടൈംസ് വി വിൽ നോട്ട് ബി യൂസിംഗ് ദ ഫിലർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് വെൽഡിംഗ് ഈ വെൽഡിംഗിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡിംഗ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബേസ് മെറ്റലിനെ ഒരു മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജ് ബേസ് മെറ്റലിനെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് അപ്പൊ എന്താണ് ബേസ് മെറ്റല് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാണ് നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റൽ പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വർഷോപ്പിൽ ചെയ്ത വെൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് മെറ്റൽ ഓക്കെ അത് ബേസ് മെറ്റൽ നമ്മൾ മോൾട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന വെൽഡിംഗ് ആണ് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതല്ല നമ്മൾ ആ ബേസ് മെറ്റലിന് മോട്ടർ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറില്ല വി എൽ ബി കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ സോളി സ്റ്റേറ്റ് സോളി സ്റ്റേറ്റിലെ വെൽഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സോളി സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിംഗ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റലിൽ നമ്മൾ സോളി സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ബാക്കി രണ്ട് വെൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാന വെൽഡിംഗിന് കൂടെ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ബ്രേസിങ്ങും സോൾഡറിങ്ങും ഇപ്പൊ നോർമലി ബ്രേസിങ് സോൾഡറിങ്ങും വെൽഡിംഗ് ആയിട്ടും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ്സർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡ് ആയ മെൽറ്റിംഗ് ടുഗദർ ആൻഡ് വളാസിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് യൂഷ്വലി സപ്ലൈഡ് ബൈ കെമിക്കൽ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ മീൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയാലും നോർമലി ഇലക്ട്രിക്കലായി യൂസ് ചെയ്യാം കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ വഴി നമ്മൾ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ കൂടുതലും പി എസ് എക്സാം നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വെൽഡിംഗ് ആണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് ഉണ്ട് തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് തെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഹീറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് നമുക്ക് പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് ചില വെൽഫിക്കൽ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ കെമിക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ന മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് നമ്മൾ ഒരു മോട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഫ്യൂഷൻ വെൽഡിംഗ് മെയ്ഡ് വിത്തൌട്ട് യൂസ് ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ചില കേസുകളിൽ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡുകൾ അതായത് മോട്ടൺ സ്റ്റേജിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടും വി വിൽ നോട്ട് ബി യൂസ് ഇൻ ദ ഫിലർ മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെയുള്ള വെൽഡിന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഓട്ടോജിനസ് വെൽഡ് ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ചെറിയ ടേംസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡ് ഇതിനുള്ള വെൽഡിങ്ങിനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡ് സോൾ സ്റ്റേറ്റ് വെൽഡിങ് റേസിംഗ് ഫ്യൂഷനിൽ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂഷൻ വെൽഡ് വിത്തൌട്ട് ഫില്ലർ
ഇനി ഒരു വെൽഡ് ജോയിന്റ് വെൽഡ് ജോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് ബേസ് മെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു വെൽഡ് ജോയിന്റ് നമുക്ക് ഒരു ബേസ് മെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ വെൽഡിങ് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ഫ്യൂഷൻ സോൺ അതായത് ഫ്യൂഷൻ സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടർ മെറ്റൽ മോട്ടറിനായിരിക്കുന്ന ഒരു സോൺ ഒരു ഫ്യൂഷൻ സോൺ ഇത് രണ്ടെല്ലാവർക്കും ഫെയിലിയാണ് ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ നോർമലി നമ്മൾ വെൽഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭയങ്കര ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വെൽഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോ ഈ പോർഷനില് അതായത് ഫ്യൂഷൻ സോണില് ഫ്യൂഷൻ സോണിൽ എന്തായാലും നമുക്കൊരു മോൾട്ടൺ മെറ്റലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവരും മോട്ടൺ അപ്പൊ ഒരു അയൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു മെൽഡിങ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത്രയും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാകും ബേസ് മെറ്റൽ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്പൺ ടു ആയിരിക്കും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഗേഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആളെ വരച്ചു ടെമ്പറേച്ചർ ഗേഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഗോയിങ് ക്ലോസർ അതിന്റെ വെൽഡി കൂടുതലേക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകും തോറും ടെമ്പറേച്ചർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ റൈസ് ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ ബേസ് മെറ്റലിന്റെ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളിപ്പോ മെറ്റൽ അത് ചെല്ലാൻ പഠിച്ചേ റീസ്റ്റിലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും റീസ്റ്റിലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഓരോ മെറ്റലിനും അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് ഓക്കെ ആ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടെമ്പറേച്ചറിനായിട്ട് കൂടുതൽ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിന് ഈ പോയിന്റിനാണ് റീക്സ്പ്ലേസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ വേടിയിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈ വെൽഡ് കൂടുതലേക്ക് അടുത്ത് നൂറ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ അറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റീക്സ്പ്ലേസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് മെൻ ആ പോയിന്റ് മുതൽ ഹൈ ആ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലും അതിന് മുകളിലേക്കുള്ള മെറ്റലുകളെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന് ചേഞ്ച് വരാം ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവി തോറും ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും ആൻഡ് ഈ പോയിന്റ് ഇതിനുള്ളിലൊക്കെ മോൾട്ടൺ മെറ്റലാണ് ഈ പോയിന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ടു ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ആയിരിക്കും ഈ പോയിന്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലും ഇടയിലുള്ള റീക്കൻ അതായത് മോൾട്ടൺ മെറ്റലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള പോർഷൻ മുതൽ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ എത്തുന്ന ആ പോർഷനിലുള്ള റീക്കിയനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഓഫ് ദ ബേസ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താ വെച്ചാല് ഇൻ ദ പോർഷൻ ദ മെറ്റൽ വിൽ ബി സബ്ജക്ട് ടു വെരി എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോണിന് നമ്മുടെ വെൽഡിംഗ് ഓപ്പറേഷനിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വെൽഡ് ജോയിന്റിൽ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന പോർഷൻ ആയിട്ട് വരും ഈ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിടെ എന്തായാലും ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചറിന് ചേഞ്ച് വരും കാരണം ആ ടെമ്പറ അവിടെ വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനും എബോവ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വെൽഡ് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ബേസ് മെറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഫ്യൂഷൻ സോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഒരു വെൽഡ് ജോയിന്റെ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ബേസ് മെറ്റൽ വേണം ഹീറ്റ് എഫക്റ്റഡ് സോൺ വേണം വെൽഡ് മെറ്റൽ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പോർഷനിൽ നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല 
ഈ വെൽഡില് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ സോണിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ okay. 